Hello friends, it's me, Ashikumatu. ऐसा लक्ष्मे <laughs> अदौले ये नेगेटिव कमेंट्स उन दो रिक्करों ये चैनल नर्तन दे लेके इधर इट कारण ही बंद नहीं ला चलो ये रिट एक्सपेंसिव रिट टेट आना भी इतने चैनल नर्तन कारण वो रिक्कल नहीं ला जीरो इन्वेस्टमेंट आया ना इंडे यूट्यूब चैनल कारण वो रिट ट्राइपोइड ना ने सत्य मरा दो रे वांगी विशेष विशेष वीटलूर मणि मेकिंग आप्लिकेशनोंपर्यपाणिकल ब्राच यूट्यूब मोणिटेशन वाला 
ക്യാഷ് തരില്ല ഫേക്ക് ആയിരുന്നു വേണ്ടി വൺ ആഡ് ഇപ്പോഴും ഓടിങ്ങോട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിൽ പിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ആയപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വന്നു കാരണം വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി ഏതായിരുന്നു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ഒരു ഹാങ് ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത ആറ് ലക്ഷം വ്യൂസിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും വീഡിയോ വിസിബിൾ ആണ് പബ്ലിക് ആണ് കാണാം അശോക് മധുര ചർച്ച കാണാം അപ്പോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് എന്നെ അറിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ടൗണിൽ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആശിക്ക് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന്റെ പേര് അതിനായിരുന്നു ചാനലിന്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിൽ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പയർ ആയത് കാരണം ഒരു താല്പര്യമായി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം വ്യൂസിന്റെ മുകളിൽ അന്ന് കിട്ടി പതിനായിരം വ്യൂസ് കിട്ടിയതിന്റെ നൈറ്റ് ഈവനിങ് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആയി എനേബിൾ ചെയ്തു അത്രയും പെട്ടെന്ന് എനേബിൾ ആയി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കി കൺഗ്രാചുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇമെയിൽ വന്നപ്പോ ആഡ്സൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോ അന്ന് ഇത്രത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പതിനായിരം വ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി വന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആഡ്സൻസ് എനേബിൾ ആയി എനിക്ക് ഓർമ്മ അല്ല അത് ഏകദേശം പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് ആ ഇമെയിലിൽ അങ്ങനെയാ ഐഡിയ ഫ്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അറ്റ് ജിമെയിൽ കൊടുക്കും എന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമെയിൽ പതിനേഴ് ആ ഇമെയിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിലങ്ങനെ അപ്പൊ ആഡ്സൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ഡോളർ ഏകദേശം വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ നോക്കി ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു നൂറ് വാതിൽ മുട്ടും ഭേദ വാതിൽ തുറക്കുന്നല്ലേ വീഡിയോ വൈറലാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല വീഡിയോസും വൈറലായി നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ട് മാസം എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു ചാനൽ ആശി കുമ്മത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാനലിൽ നിന്നും എത്ര റവന്യൂ നമ്മുടെ ഈ ആഡ്സൻസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആഡ്സൻസ് വഴി പറയുകയാണെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല അത് വേറെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എനിക്ക് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ശേഷം മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ മൂന്നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് അവർ തന്ന് ആ പക്ഷേ ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അധികം ചെയ്താലും നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് ആശി കുമത്തൂർ ചാനല് വിറ്റത് വിറ്റു എന്ന അതുപോലെ തന്നെ ചാനല് ഡിസേബിൾ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടു അതേപോലെ പല 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 കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയിലൊക്കെ പല ആളുകളും കമന്റിലൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ചെലവുകൾ ചെലവ് കയറിയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് കയറിയിട്ടാണോ നിർത്താൻ കാരണം ഒരിക്കലല്ല സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാരണം ഒരു ട്രൈപോയിഡ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് വരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം പഠിക്കാതെ വരെ വീഡിയോ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈപോയിഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ബൾബിനൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇയർഫോൺ സാംസങ്ങിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇയർഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയർഫോൺ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാമറ സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു മൊബൈലാണ് ഈ ഫോൺ ഈ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയായി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനൽ എന്ത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചാനൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിജിൻ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഡി എസ് എൽ ആർ മേടിച്ചു അത് ഞാൻ പ്രേഡർ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചാനലിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എന്താ കേരള ടെക്കിസ് എന്നാണ് അടിച്ചോയി കാണാൻ പറ്റും ആ അതിനു മുമ്പ് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന
തിരിച്ചു വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും യൂട്യൂബിൽ വരും അതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് അല്ല ഇതിന് ഇടയിലായിട്ട് നമ്മള് എന്താ ഒരു ട്രോളിലേക്ക് മാറുന്നത് തന്നെയാണ് വന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ല അല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞ എക്സാം ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവൻ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്തു വരും നേരെ ട്രോളാക്കി പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പിന്നെ ട്രോളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ട്രോൾ ചാനൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം എൺപതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു വെറും ട്രോൾ ചാനൽ മാത്രം അപ്പൊ അത് കോപ്പിറേറ്റ് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല അല്ല അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ കോപ്പിറേറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് മുതലൊക്കെയാണ് കോപ്പിറേറ്റ് പിടിക്കുക അതിന് മുമ്പ് വന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിനോട് ട്രോൾ ചാനൽ ആക്കി പക്ഷെ ട്രോൾ ചാനൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒക്കെ എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അതിലാണ് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച മുതൽ യൂട്യൂബിന്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി മുതൽ റീയൂസ്ഡ് കണ്ടന്റ് എവിടെ കണ്ടാലും അമ്മാരി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അതായത് ഒന്നും കൂടി റിസന്റ് റിവ്യൂ പുതിയ സംഭവം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആ അതായത് യൂട്യൂബ് അന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ചാനൽ ഒന്നും കൂടി അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പെട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു റിയൂസ്ഡ് കണ്ടന്റ് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡിസേബിൾ ആവും അത് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോ അതുപോലെ ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചാനൽ നിർത്തുന്നതിലേക്ക് ഇതായിട്ട് കാരണമായി വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് നോക്കാറല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്പയർ ആയിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫാമിലിന്റെ സപ്പോർട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു വാപ്പൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു ചെറുതായിട്ടോ കളിയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചാനൽ വലുതായി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ചിലർ പുറത്ത് പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ സപ്പോർട്ട് കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കാരണം അവരുടെ അവരാൽ അവരാൽ നിങ്ങളുടെ നാട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അത് നിങ്ങൾക്കും ഗുണകരം ചെയ്യും എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവിൽ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഓരോ ടോക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ലൈഫിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ അഷിക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലൈഫിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ സാധാരണ ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോയി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരാളെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ വളരെ മടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം വീട്ടുകാരൊന്നും അറിയാതെ റൂമൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് ഭയങ്കര രസത്തിലായിരുന്നു വീഡിയോ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഇൻട്രോ ഒക്കെ ഏകദേശം നമ്മളെങ്ങനെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യും ഇനി വരും പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യണില്ലല്ലോ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണല്ലോ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ശരിയാവുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ യൂട്യൂബ് സഡൻ ആയിട്ട് നിർത്തി നിർത്തിയ ഉടനെ തന്നെ കമന്റ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ നിർത്തി ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കാണാറുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എന്താണ് റീപ്ലേ നേരിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് അത് ഇന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തണമെന്ന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ടൈമിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സാം ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ അതിന്റെ മിന്നാലൊക്കെ നടന്ന് കോളേജിലൊക്കെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയും എഴുതിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ
നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ചാനല് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാത്തവർ പോലും അതായത് കുടുംബക്കാർ പോലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ സാംസങ് കേരളൊക്കെ പോയപ്പോ ആശുകുമത്തൂരല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം ചാനല് നിർത്തിയിട്ടും ഈ മൂന്നും നാലും മാസം കഴിയുമ്പോഴും ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ ആരും ചാനല് നിർത്തിയാലും വീഡിയോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വീഡിയോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാതിരിക്കൂല കാരണം പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ പരിചയമുള്ളതാണ് പല ആളുകളും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അടന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സി ടി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വില മതിക്കാനാവാത്ത ഒരു അല്ലെ സമ്പത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ പിന്നെ അശിഖു മുത്തൂരിന്റെ ആ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻട്രോ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ആശുഖു മത്തൂർ അപ്പൊ കേൾക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കേൾപ്പിച്ചു തന്നു ഇനി കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാം ഉടനെ തന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ബഹുമതികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ബഹുമതി എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മളെ ഒത്തിരി പേര് കളിയാക്കുന്നെങ്കിലും യൂണിയനിലേക്ക് ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മാതിരി യൂണിയന്റെ കോളേജിലേക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മൊമെന്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നു വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ അവിടേക്ക് ഉമ്മത്തൂര് പറഞ്ഞ എന്താണ് സംഭവം ഉമ്മത്തൂർ എന്റെ ഇനീഷ്യലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് മലപ്പുറം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉമ്മത്തൂർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഉമ്മത്തൂര് എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ കമന്റ് റിപ്ലൈ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തൂരിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറെ ഈ അവരുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ എന്നെ കുറെ വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മത്തൂര് ഞങ്ങളെ സ്ഥലത്താണോ ചോദിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചോദിക്കാല്ലേ ഏകദേശം ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഓൺലൈൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ പുതിയതായ ആളുകളുണ്ട് ഏണിങ്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം ഓൺലൈൻ വഴി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറെ യൂട്യൂബ് കുറെ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവരോട് എന്താണ് ആശിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നും സെക്യൂർ അല്ല അതിലിപ്പോൾ നൂറെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ സെക്യൂർ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ കുറെ മുമ്പ് തന്നെ സ്മാർട്ട് വേ ഒരുപാട് ഈ എം എൽ എം ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു സ്മാർട്ട് വേ നല്ലതല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒത്തിരി നടന്നിരുന്നു പറയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താ യൂത്തന്മാരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ അതാണ് സംഭവം ഇതിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും അത് സക്സസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചൊക്കെ പൈസ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ജെനുവിൻ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും പിന്നെ വൺ ആഡ് ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് കാരണം ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് യൂട്യൂബിനെ തുടങ്ങാൻ കാരണം അത് നല്ല ഓർമ്മ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പോയാലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടില്ലായിരുന്നു തുടർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലല്ല ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ല കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം എനിക്ക് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കോളേജിൽ ഡെയിലി റെഗുലർ ക്ലാസ് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴു മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോളേജ് വിട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ചിലപ്പം
അപ്പൊ ഇപ്പോ വേറെ ചിന്തയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സംഭവം അതിലാണ് അതിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വിജയിക്കട്ടെ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണട്ടോ അപ്പൊ ആശിക്കുമത്തുവിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മള് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളിൽ പല പ്രേക്ഷകരും വാട്സപ്പ് പോയി അതുപോലെ തന്നെ കമന്റിൽ പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇറക്കി എടുക്കുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ കമന്റിൽ വന്നിരുന്നു ആശിക്കുമത്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർത്താൻ കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാണ് ആശിക്ക് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് വന്നപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മുതലാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എണ്ണ കടിച്ചു നോമ്പിന് എണ്ണ അടിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഡോളറിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന മുതലാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം അതല്ല നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി അടുത്ത യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല വൈറലായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആശിക്കുമത്തൂരിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണും അപ്പൊ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആശിക്കുമത്തൂരിന് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത നന്ദി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇനിയും യൂട്യൂബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നും മറ്റുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം കുറെ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ പല ആ നമുക്ക് തന്നെ പല ഉപകാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതില്ല ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഏതോ രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം വന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ ഒരു ഓൺലൈൻ മണി തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ട്രൂ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോസ് ചെയ്തു നമ്മളെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വെച്ച് അന്ന് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് പൈസ കൊടുത്ത് അല്ല ഹാൻഡ് ബോക്സ് കൊടുത്തു അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ആശിക്ക് മൊത്തവരുമായിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതിനുമുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ